En ceremonia especial se presentó en Washington el libro Chávez vive, homenaje del mundo, en el que se ha plasmado una recopilación de discursos de homenaje al fallecido presidente de Venezuela. Constituye en cierto modo una consagración del papel que el líder histórico de la revolución bolivariana eh, eh, ha eh, dado al mundo. Según el embajador Valero, el legado de Hugo Chávez Frías llega más allá, no solo de las fronteras de su natal Venezuela, sino que se extiende al mundo entero. La revolución bolivariana se ha convertido en una especie de, de referencia, de inspiración para todos aquellos que luchan por un mundo más justo y más humano en momentos en los cuales el capitalismo salvaje crea condiciones para empobrecer y para eh, despojar a los seres humanos de los bienes eh, um, materiales y espirituales a los cuales tienen derecho por ser simplemente seres humanos. Personalidades del ambiente político estadounidense también fueron parte de la ceremonia. Hugo Chávez, had a huge... Hugo Chávez tuvo un gran impacto no solo en Venezuela, sino en todo lado, particularmente en Latinoamérica, pero su legado es que los pobres, quienes están privados de sus derechos, también disfruten de dignidad, entendimiento y que se les dé esperanza. La presentación del libro coincide con la acreditación ante la Casa Blanca del encargado de negocios de la Embajada de Venezuela, quien dijo que a través de su acreditación, el gobierno de Estados Unidos reconoce implícitamente a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Quien nos designa a nosotros es el presidente Nicolás Maduro. Y nuestra designación es aceptada por el gobierno norteamericano. No hay otra manera de interpretar ese gesto que valoramos positivamente en su exacta dimensión. El embajador Valero dijo que el paradigma de la justicia social es el legado de Hugo Chávez, paradigma que se afianza cada vez más, según el embajador de Bolivia ante la OEA. Latinoamérica tiene un futuro muy prometedor. Chávez inició justamente este proceso y este proceso va a continuar. Latinoamérica ya no es eh, la misma Latinoamérica de hace 20, 30 años atrás. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV.